வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குரு வீச்சுல் சிந்தனையாளர்களே என்னை குப்பிழித்தல் மவுஸ் வாஸ் தரஃபி என்ற ஒரு நோய் போக்குகின்ற பயிற்சி முறையை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்கின்றோம் இயற்கை கருணையோடு மனித வாழ்விற்கு வேண்டிய அனைத்து வளங்களையும் அருளி உள்ளது உடலுக்கு போதிய பயிற்சியும் ஓய்வும் கொடுத்தால் இயற்கையே மீண்டும் உடலை சரி செய்து தருகிறது இவ்வாறான பயிற்சிகளில் ஒன்றுதான் என்னை கொப்பளித்தல் உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை உயிர்ப்பித்து பல நோய்களை போக்கும் இவ்வெளிய பயிற்சியை பற்றி நம்ம முதல்ல அன்பு நெறி மாதத்தில் எழுதிட்டு வந்தோம் இந்த பயிற்சி செய்முறை எப்படின்னு சொன்னால் தினமும் சுமார் ஒரு பதினைஞ்சு எம்எல் எண்ணையை ஒரு பத்து நிமிடங்கள் கொப்பளித்தால் பல ஆண்டுகளாக அனுபவித்து வந்த எண்ணற்ற நோய்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்கிறது என்ற செய்தி ஆச்சரியம் அளிக்கிறது அல்லவா காலையில் வெறும் வயிற்றில் எண்ணெய் கொப்பளித்தல் தொடங்கணும் பல் தேய்ச்சிட்டு ஒரு கம்பர்டபுளாக ஒரு சேரில் உட்கார்ந்துட்டு சுத்தமான நல்லெண்ணெய் ஒரு பத் பத் பதினஞ்சு எம்எல் அதாவது மூணு டீஸ்பூன்ஸ்ஃபுல் வாயில் விட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நல்லெண்ணெய் விடலாம் அல்ல நல்லெண்ணெய் இல்லாமல் வேறு எண்ணெயை உபயோகிக்கிறவங்க சப்போஸ் தேங்காய் எண்ணெய் உபயோகிக்கிறவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஒத்துக்கொள்ளுமானால் அது தேங்காய் எண்ணெய் விடலாம் ஓகே ஆனால் அந்த எண்ணெயை அவங்களுக்கு அலர்ஜி உண்டாக்கக்கூடாது ஸோ இதே மாதிரி அந்த எண்ணெயை வாயில் விட்டேனே தண்ணீரை கொப்பளிப்பது போல எண்ணெயை வாயில் வைத்து கொப்பளிக்கணும் அது வாய் முழுவதும் பல்லடுக்குகளில் புகுந்து அலையட்டும் மெதுவாக ஒரே சீராக வாய் வலிக்காமல் இதை செய்ய வேண்டும் வாயில் ஊறும் ஊறும் உமிழ் நீர்மத்துடன் சேர்ந்து ஐந்து நிமிடத்தில் என்ன என்னாகும்னா நீர்த்து போயிடும் நீர்த்து போய் அப்படியே நுரைத்து போய் வெண்மையாகி அடர்த்தி குறைந்து எளிதாக பல்லடுக்குகளில் நுழைந்து அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் அந்த பல்லடுக்குகள் இருக்கின்ற கிருமிகளை எல்லாம் வெளியேற்றிவிடும் மேலும் ஒரு பத்து நிமிடம் கண்களை மூடி தலையை சற்று மேல் நோக்கி நோயுள்ள பகுதியில் தியானிப்பது போல் நினைவு வைத்து இது கொப்பளிச்சிட்டு வரணும் பெரும்பாலும் தலைப்பகுதியில் தைராய்டு சுரப்பி இதயம் நுரையீரல் கல்லீரல் அடிவயிற்று பகுதி மூட்டு பாதங்கள் தோல் பகுதிகள் என ஒவ்வொரு பகுதியாக மனதை செலுத்தி கொப்பளிக்கலாம் உதாரணமாக தைராய்டு நோய் உள்ளவர்கள் கண்களை மூடி கழுத்து பகுதியில் நினைவு வைத்து செய்து வர வேண்டும் இதயம் காக்க இதயத்தை நினைவு வைத்து செய்து வர வேண்டும் வாயில் சீரான அசைவு மற்றும் எண்ணெயின் உந்துதலினால் கழுத்தை சுற்றி அமைந்த இரத்த நாளங்களில் அதாவது இந்த ஃபிஃப்த் கிரானல் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இரத்த ஓட்டம் சீராக அமைந்து அதிக கொழிப்பினால் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகள் விடுபடுவதை சில நாள் பயிற்சிகளை நன்கு உணர முடியும் பயிற்சியோடு நோய் உள்ள இடத்தில் மனம் இணைந்தால் நோய் நீக்கம் படிப்படியாக நடைபெறும் பயிற்சியை நிறைவு செய்யும் போது பத்து நிமிடத்தில் எண்ணெயை உமிழ்ந்து துப்பிவிட வேண்டும் ஒரு வாஷ் பேஷன்லேயோ அல்லது மண்ணிலேயோ துப்பிடுவனோ பிறகு வாயை நீரால் சில முறை நன்றாக கொப்பளித்து தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும் இதனால் தொண்டை பல் இடுக்குகளில் கிருமிகள் அனைத்தும் வெளியேற்றப்படுகின்றன அதன் பிறகு பத்து நிமிடங்கள் கழித்து நீங்கள் நீர் மற்றும் தேநீர் எல்லாம் அருந்தலாம் இந்த தும்மல் தொண்டையில் கபம் சளித்துள்ள சைனஸு ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் தனமும் உணவுக்கு முன் மூணு வேலையும் தவறாமல் ஒரு பத்து நிமிடம் இதை செய்து வர வேண்டும் இதனால் ஏற்படுகின்ற நன்மைகள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராய்டு பாரா தைராய்டு சீரான இயக்கம் வருகிறது பெரும்பாலும் தைராய்டு பிரச்சனையினால் சில பேருக்கு இந்த தைராக்ஷன் சரியாக சமநிலையில் இல்லாதனால் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டால் கூட அவங்களுக்கு பாடி அதிகமாகி கொண்டே போகும் மிகப்பெரிய அளவில் பாடி வெயிட்டு கூடிக்கிட்டே போகும் சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க எதுவுமே உடலில் ஒட்டாமல் போயிட்டுருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா இந்த தைராய்டு சமநிலை இல்லாத தைராக்ஷன் சுரக்கிற சமநிலையில் இல்லாத தான் ஸோ இதையை செய்துகிட்டே வந்தாங்கன்னா தைராக்ஷன் சமநிலைக்கு வரும் அப்படி வரும்போது என்னாகுன்னா பாடி அதிகமாக இருக்கிற பாடி குறையும் கூட எடை குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாகும் சமநிலையை தானே அடையும் இதை பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு மாதத்தில் டூ டு த்ரீ கிலோ குறையிறத நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி உமிழ் நீர் சுரந்து பசி தூண்டப்படும் பசி இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் பசி தூண்டப்படும் சீரான செரிமானம் இருக்கும் 
இந்த மிடில ஓபலங்கட்டால் தூண்டப்படுவதுனால கல்லீரல் கிட்னி உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் சுவாசம் இரத்த ஓட்டம் இதெல்லாம் தூண்டப்படுகிறது இரத்த நாளங்களை தூய்மைப்படுத்தி இந்த கொழுப்பு அடைப்பையும் இதை போக்குகிறது தோல் சுரப்பிகள் எண்ணெய் பசியை பெறுகிறது ஸோ அமைதியான மனம் அளவான பசி ஆழ்ந்த உறக்கம் இக்குருவிகளே உடல் நலத்தினுடைய கண்ணாடி இதையெல்லாம் பெறுவதற்கு செலவே இல்லாத ஒரு முறை ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி பைசா முப்ப ஐம்பது பைசா தான் செலவாகும் ஸோ காலையில் இதே மாதிரி எண்ணெய் வைத்து நம்ம வாயில் கொப்பளித்து வரலாம் உங்கள் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் இது மாதிரி நிறைய பேர் செய்து நிறைய அனுபவத்தை என்னுடன் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நான் ஒரு எண்ணெய் கொப்பளித்தல் என்ற நூலிலே போட்டிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அது மிக உபயோகமாக இருக்கும் இந்த எளிதான முறை இந்த காலமான முக்கியமாக கொரோனா நோய் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தொண்டையில் வந்து தான் மூன்று நாலு நாட்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றாங்க இந்த எண்ணெய்க்கு புளித்தல் செய்தால் நிச்சயமாக அதைய வெளியேற்றி விடும் தொண்டையில் எதையும் ஓட்டி இருக்க விடாது அதற்கும் இது ஒரு நல்ல பயிற்சியாக இருக்கும் இதை பற்றி ஒரு கவியை பார்த்து அப்புறம் நம்ம நிறைவு செய்து கொள்வோம் ம எண்ணெய்க்கு மருத்துவம் அப்படின்றதுல மருந்தின்றி நோய் போக்கி வினையகற்றும் மாற்று நல் வைத்திய முறை ஒன்றை அறிவோம் எண்ணெய் கொப்பளித்து சுழலவிட்டு வாயில் எளிதாக நோயகற்றும் காயகல்ப முறையாம் இரத்த ஓட்டம் சீராக்கி மின்குறுக்கை போக்கி இருதய நோய் பீனிசம் தும்மல் சளி அகற்றும் வாய் மூலம் நோய் செய்யும் நுண்குருமி அகற்றி வாதம் தோல் நோய் போக்கி வளம் காக்கும் களையாம் அப்போது செய்து பார்க்கலாமா நன்றி வாழ்க வளமுடன்